Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Con todo esto de Vinicius, eh, lo del Mundial, lo de la CNN y, y demás cosas que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos dos o tres días, han habido noticias que han pasado totalmente desapercibidas. Bien, pues ha habido un medio de comunicación, que, que es el diario Ara, un medio de comunicación catalán, eh, que, que no es de la caverna o lo que ellos denominan la caverna mediática y ha puesto los puntos sobre las IES y ha expuesto la triste y wow, wow, ruinosa eh, gestión del Barça y cómo podría incluso llegar a, de, bueno, llegar a desaparecer el Barcelona tal y como lo conocemos. Se tocan temas como sociedad anónima deportiva y se marcan al menos dos fechas. 2028 y la definitiva que es 2032 que aunque parezca que está muy lejos en el tiempo están bastante cerca y los años pasan volados ¿eh? vamos a leer el diario ahora y si queda tiempo si queda tiempo también echaremos un vistazo a lo que ha dicho en forma de artículo no marshall llorente que ha vuelto a exponer la figura de joan laporta y del barcelona así que nada me gustaría que compartieras este vídeo que interactuaras, que dejaras tu comentario, que, bueno, dejaras tu like, que nos ayudas muchísimo y que te suscribas para que la familia madridista siga creciendo. Empezamos. Me hace mucha gracia porque el diario Ara, bueno, me ha dejado entrar a la noticia, pero a los dos minutos me sale lo siguiente, ¿no? Que tengo que pagar una cuota, que oye, que me parece fantástico, pero dímelo desde el principio, ¿no? Diario Ara, bueno, estamos viendo el titular, ¿no? Ahí uh, en el fondo, ¿no? Ahí en el background, 1.400 millones antes de 2032. Los préstamos que lastrarán al Barça. Así que lo que vamos a hacer es irnos a otro diario y leer la noticia, ¿vale? Es increíble porque me meto también en el confidencial, ¿vale? Que, que también trata la noticia y me sale aquí abajito que tengo que pagar dos euros, pero sin embargo me deja leer la noticia al completo. Así que bueno, obviar este aviso que me sale aquí abajo y se acabó. El Barcelona tendrá que devolver más de 1.400 millones antes de 2032, de los cuales 800 tendrán que ser devueltos antes de 2028. La presión financiera a corto eh, sobre el Barça será muy fuerte en la fase inicial de la deuda de 1.350 millones que ha asumido para financiar el Spy Barça para remodelar el campo. Yo lo llevo diciendo desde hace tiempo, el Barça está abocado a convertirse en una sociedad anónima deportiva. Hay gente que no lo quiere ver. En fin, vamos al cuerpo de la noticia. En los nueve primeros años de vida del préstamo para remodelar el Camp Nou y su entorno, el denominado Spy Barça, el Fútbol Club Barcelona tendrá que devolver más de 1.400 millones a los inversores que les han traído Goldman Sachs y JP Morgan, que son uno de los fondos financieros más importantes de todo el mundo, ¿no? según ha, han explicado fuentes financieras conocedoras de la operación. Este importe corresponde tanto al principal como a los intereses de los primeros tramos a los que se ha comprometido el club que preside Joan Laporta. Vino para salvar al Barça, ¿vale? Vino para salvar al Barça y lo que está haciendo es endeudándolo más aún. Y oye, como de aquí a X tiempo no va a poder seguir siendo presidente o lo que sea, bueno, pues que se lo coma otro el marrón, ¿no? Algo parecido a lo que hizo Bartomeu eh, renovando a ciertos futbolistas por un salario totalmente desorbitado, ¿no? Estos dos tramos son deuda estructurada como un crédito bullet, es decir, un tipo de préstamo en el cual el prestatario solo abona los intereses durante la duración del préstamo y el capital se paga en su totalidad al final del plazo del préstamo. El primero suma 553 millones a 5 años, como hay 3 de, de carencia hasta 2026 cuando esté listo el Camp Nou. 
se pagará de una sola vez al final del periodo. El segundo tramo es de 477 millones, que es a nueve años, aunque puede ser siete, porque hay una ventana de amortización para refinanciar en caso de bajada de los tipos, ¿vale? Los dos tramos suman 1.030 millones de deuda inicial, a los que habría que sumar cerca de 370 millones de euros en pago de intereses para llegar a los 1.400 en esos nueve primeros años de préstamo. Se ha eh, preguntado a portavoces del Barça que se ha pactado con Goldman Sachs y JP Morgan en caso de que en ese periodo el club azulgrana no pudiese devol eh, devolver esta parte inicial. No ha habido respuestas. Es decir, <ríe> se ha preguntado a portavoces del Barça eh, que se ha pactado con Goldman Sachs y JP Morgan en caso de que el club, bueno, el club Laurana no pueda pagar esa, esa morterada de dinero. Oye, ¿qué es lo que le pasaría al Barça si no podéis pagar? Ninguna respuesta. Mutis por el foro. Por algo será, ¿no? Por algo será, porque también hubiera sido convincente que dijeran, oye, eh, no va a haber problema para pagar el préstamo, o sea, no va a haber ningún tipo de problema, no penséis en ello porque lo vamos a pagar sin ningún tipo de problemas, ¿no? O por, por contraparte, pues decir, oye, pues hemos pactado que si no lo podemos pagar, que lo paguen ellos, ¿no? Porque van a comprar nuestro club, ¿no? <risa> algo así, o algo de eso creo que hay. Fuentes financieras apuntan a la trampa de la refinanciación perpetua. Es decir, el club tendrá que refinanciar estos dos tramos en caso de no disponer del dinero para devolver el principal, es decir, endeudarse un poquito más. En sus informes a la agencia de Rating Crawl, el club se comprometió a generar 247 millones adicionales a los previstos al año que provendrían del nuevo estadio, en especial por los palcos que se destinarían a las empresas. Ya sabemos cómo es esto de, de Joan Laporta, ¿no? O sea, Joan Laporta ha vendido, muy entre comillas, porque no ha olido el dinero, ha vendido por 400 millones o ha valorado en más de 400 millones a Barça Visión, que es, bueno, algo que genera muy poquito dinero. O sea, Barça Visión genera muy poquito dinero, pues aún así... Bueno, lo ha vendido por una morterada, ¿no? La trampa de la refinanciación ya funcionó con la propia financiación del Spy Barça. El primer tramo sirve para refinanciar los 180 millones que Goldman Sachs ya prestó para derribar el mini study y la tercera gradería del Camp Nou gracias a una prórroga que había negociado la junta directiva, encabezada por Joan Laporta. Garantías añadidas, además el club ha tenido que aparcar 240 millones de garantías para asegurar a los tenedores finales de la deuda que no haya desviaciones en los 1.050 millones que absorberá la reforma del nuevo Camp Nou, que ha de construir la multinacional turca Limac. Ya sabemos los problemas que está habiendo en la construcción de, del nuevo Camp Nou con esta empresa, ¿no? Y la denuncia que han hecho los obreros en innumerables ocasiones. Esta partida impide que haya fondos para el nuevo Palau Blaugrana, que los socios votaron que debía incluirse en la financiación del Spy Barça y que estaba presupuestado en 420 millones de euros. Yo veo aquí, hay una borrachera de millones de un club que no tiene ni para... Ni, bueno, es que no tiene para nada. ¿Vale? Ni para poder inscribir jugadores. A mí me hace muchísima gracia. En fin, esta ausencia está haciendo que un grupo de socios esté estudiando impugnar el acuerdo de financiación, alegando que la porta y su junta han engañado a la asamblea. Increíble, de verdad. El Barcelona no ha explicado ni quiénes son los tenedores de la deuda, solo que son una veintena de inversores, ni si Goldman Sachs y el resto de los, col de los colocadores han cobrado comisión por la misma, ni qué ocurriría en caso de impago, por ejemplo, en los tramos de la deuda de Bullet antes comentados, ni el resto de garantías previstas. Tampoco han comentado qué ocurriría si durante la vida de estas emisiones de deuda bajase el rating de la emisión. La propia calificación de crediticia de Kroll ha sido declarada secreta a petición del club. Hasta para este tipo de cosas, ¿no? El Barcelona no es trigo limpio. Han habido gente, socios del club, 
que quieren impugnarlo todo porque según ellos y según la vanguardia que hizo un estudio, mintieron en dicha asamblea. Le preguntan, o sea, es normal que el socio quiera saber, pero no del Barça, de cualquier equipo. Oye, ¿qué pasa si no eres capaz de hacer frente a esta deuda? ¿Qué consecuencias tendría para el club? Y no responden. Hay gente de verdad que llega al poder y se piensa que es suyo todo. Llegará un momento en el que la porta no esté en el Barça, ¿vale? Y cuando alguien quiera llegar a hacer las cosas bien, que no lo sé porque ese club es como es, no pueda, porque le has dejado un pufo de tres pares de narices, ¿vale? Y yo creo, esto va al hilo de lo que han dicho muchos compañeros tanto del Madrid como del Barcelona, porque hay voces críticas dentro del barcelonismo que dicen que inequívocamente esto eh, va a suponer que sea una sociedad anónima deportiva. Vamos a leer rápidamente pequeños párrafos de lo que ha puesto Marshall Llorente, ¿vale? Que se ha quedado a gusto y ya nos viene acostumbrando a ello, ¿eh? Ya nos viene acostumbrando a ello... Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Esto es lo que dice Marshall Llorente en un medio de comunicación culé, como estamos viendo, ¿no? El Barça está peor que cuando llegó la porta, ¿vale? 5 de septiembre, es decir, el día de ayer fue cuando, eh, bueno, eh, lanzó este artículo en Culemanía. Durante la comparecencia del pasado martes, que ya sabéis que la porta habló y demás... Eh, el presidente del Barça aprovechó la falta de fiscalización y análisis de, del complaciente entorno para sacar pecho cuando en realidad la situación de la entidad es mucho peor que cuando llegó. Así lo demuestran los hechos incontestables y los datos objetivos. Empieza fuerte Marshall Llorente. Deportivamente en estos tres años su gestión ha estado presidida por los eh, desaciertos en los fichajes, los malos resultados y la inestabilidad en el banquillo. Se ha perdido al mejor jugador del mundo cuando Leo Messi estaba en la cima como lo demuestra que tras su despido ganó un Mundial y un Balón de Oro de las tres temporadas de La Porta, dos se han cerrado sin títulos. La Porta suma ya cinco temporadas en blanco en sus diez años de presidente. ¡Madre mía! Y en la otra se ganó una Liga y una Supercopa. El rendimiento en Europa ha sido paupérrimo en estas tres temporadas, con dos humillantes eliminaciones en primera fase y la otra en cuartos de final, además de dos exclusiones de Europa League habiendo superado una sola eliminatoria de Champions en tres temporadas. El Barcelona ha caído hasta, la, hasta el número 14 del ranking UEFA, ¿no? cuando en los últimos 20 años estuvo entre los cuatro primeros siempre y se ha quedado fuera de la primera edición del Mundial de Clubes de 2025, en la que estarán los 32 mejores equipos del mundo. Esto me parece bastante vergonzoso. ¿eh? La inconsistencia del proyecto deportivo se demuestra con los cambios constantes de entrenadores, en concreto siete diferentes en tres años, sumando los del primer equipo, Kuman, Xavi y Flick, y los del filial como Sergi Barjuan, eh, Albert Capellas o, o Capellas, Rafa Márquez y Albert Sánchez. ¿no? Se han hecho 29 fichajes de los que solo 8 siguen en el club en tres años, ¿eh? lo que evidencia el desacierto. Estos futbolistas han costado... 300 millones de euros entre todos, ¿vale? Madre mía, eh, la apuesta inicial de la porta no era por la cantera a la que ha tenido que recurrir por necesidad tras abogar económicamente, ahogar económicamente, todavía más a la entidad sin dinero para seguir gastando en incorporaciones ni margen para inscribir. En cuanto a Deco, tiene WhatsApp que lo elogie tras haber firmado seis incorporaciones la temporada pasada, de la que solo una continúa, que es Íñigo Martínez, ¿no? Y la última gran inversión, Vitor Roque, que ha costado 40 millones fijos más 30 en variables, y hay gente que se ríe de cuando hablo de 72 millones, haya sido descartada por Xavi y también por Flick, ¿no? Ahora mismo está en el Betis. La planificación deportiva de este verano ha sido otro disparate. La Porta dijo a los medios del club en julio que la prioridad era el fichaje de un pivote defensivo y un extremo izquierdo. No ha venido ni uno ni otro. Ha venido Dani Olmo, no un media punta. También aseguró que se ficharía con normalidad, llegando a la regla 1-1. Tampoco acertó. Ha admitido que todavía queda un ingreso extraordinario de 60 millones, ni más ni menos, como si fuera calderilla, ¿no? Mintió al asegurar que el fichaje de Dani Olmo fue la prioridad, fue la prioridad porque se pasó el verano hablando de Nico Williams, diciendo que le encantaba y que estaban preparados económicamente para cometer su fichaje. Y ahora, eh, consumado el fracaso, suelta que no habla de jugadores de otros clubes. 
jaja, ja, dice, no, Marcia Llorente. No conseguir el fichaje de un jugador del Athletic que tenía una cláusula asequible y que su deseo era venir es otro rotundo fracaso de gestión. Si tres años después el Barça sigue sin fair play económico, ¿no? Significa que la entidad no ha mejorado. La era de Flick ha empezado de manera muy positiva y ojalá termine exitosamente, pero antes de lanzar las campanas de la euforia convendría recordar que la maratón acaba de empezar y solo estamos en el kilómetro 3. La plantilla es una de las más cortas que se recuerdan. No hay ni un solo lateral derecho ni un pivote defensivo natural con dorsal en el primer equipo. Socialmente el Barça está peor que nunca, no se ha dado a conocer el número de abonos a Monjuic, ¿no? pero se cifra en unos 23.000 de los 83.000 83 que había en el Camp Nou, ¿no? hasta el español tiene más abonados, 26.000 en su estadio. La directiva tampoco ha informado del número actual de socios tras la actualización del censo, por lo que es muy probable que se haya perdido muchos. Han despedazado la agencia de viajes del club y la Confederación Mundial de Peñas y económicamente el club está mucho peor, ¿no? Estamos viendo que no para, esto es un sin parar, ¿eh? Esto es un sin parar. También habla de lo de Aramar, que ya lo hemos hablado mil veces, eh, de la palanca, de do los 200 millones restantes por lo de Barça Visión. La gestión de la renovación del contrato de Nike ha sido una chapuza superior a la de Nico Williams, algo que yo también he dicho muchas veces. Primero la porta eh, mal. O hizo mal al hablar públicamente de Nike, a pesar de ser el principal sponsor del club. Después eh, lo amenazó con romper el contrato y autofabricarse sus propias camisetas. Jeje, demandó a la firma americana para rescindir el contrato y tener una posición eh, negociadora más fuerte, pero el juez le dio la razón a Nike. Otra cosa que también hemos comentado en este canal. Y por último dice, pese a ello, la porta ha tenido la temeridad de pasarse tres meses filtrando a la prensa que la próxima semana firmaba el nuevo contrato para acabar arrodillado e implorando a la compañía de Oregón para que le salvara el culo en agosto y pudieran fichar. Pero los de Nike no son tontos. Saben que detrás del presidente fanfarrón que suelta que firmaremos el mejor contrato del mundo del fútbol sin tenerlo firmado, hay una persona con una posición negociadora muy debilitada, con una eh, acuciante necesidad que está llevando a la entidad al colapso económico. Por algún motivo le han dimitido 25 altos cargos directivos ¿no? Eh, del club que no quieren trabajar con esta improvisación. Eso sí, como actor de monólogos, la porta. Joder, se merecería ya un Oscar. Madre mía, Marshall Llorente. Es lo más vasto que he escuchado en muchísimo tiempo. Y tiene que ser un culé. Tiene que ser un antimadridista el que salga y diga, y diga las verdades sobre la porta. Me parece brutal. Me parece brutal lo que ha dicho. Y además está diciendo verdades como puños. O sea, son datos, o sea, no es opinión, son datos y hechos demostrados, como lo de Nike, como lo de Aramark, como lo de los jugadores y fichajes que solamente quedan seis o siete, eh, lo de los entrenadores, tres en tres años, o sea, son, son hechos. Por mucho que se hable de Vinicius y tal, siempre está bien recordar, y más si vienen de medios, de medios culés, ¿no? Para que no se diga que lo dice un madridista. Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaría ahí para leeros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.